que no quería olvidar nunca. O sea, la, pues mi vida, que de mi juventud, de mi niñez, mi niñez la pasé muy feliz, ¿no? Mis preocupaciones a futuro son el no reconocer a mis seres queridos, que dicen que uno ya no sabe, ¿verdad? Pero para los familiares ha de ser muy pesado también eso, que no los reconozcan o que no sepas si hay que comer o no. Lo que he olvidado ha sido porque mi mente se ha protegido de recuerdos que no quiero tener no me sirven, no me funcionan para mi presente. Los suce sucesos que cambiaron mi vida y, fue, pues, fue ante todo mi, mi señora, ¿verdad? Que me cambió de así de un 80, 90% porque yo, yo era otra persona cuando, y ella fue la que me cambió mucho en todo, hasta en mi, ¿cómo te diré?, mi forma de ser, de reír. Nos conocimos en una, en una boda de un hermano y ahí estaba ella, pero fue la primera vez que la vi. La segunda vez, enfrente de ella, vivimos, vivíamos enfrente de la casa. Ella se cambió ahí una casa y yo vivía allá. Y ahí la vi por primera vez y me flechó el corazón luego. luego. Yo, no, yo lo vi antes de ir a la boda, <risa> pero no, pues tenía 14 años, o sea, no, no, todavía no me tocaba el corazón. Y fui a la boda y me ignoró por completo. <risa> el suceso que considero que cambió o que cimbró mi vida fue eh, la muerte de mi madre, ¿verdad? Y no lo hablo desde el, desde el lamento o desde la ausencia. La muerte de mi madre ocurre eh, un fin de semana antes de yo terminar eh, mi carrera y yo vine aquí a León pues, a, a despedirme. Eso marcó mucho mi vida, porque lejos de la ausencia, como que fue una captura de todo su ejemplo de vida, de todo su amor por vivir, ¿no? La sensibilidad que hoy agradezco que tengo, pues es mucho por ese lado de ella. Entonces eso me cimbró y no me provocó un sentimiento de soledad, no, no, para nada. Más bien fue un, pues fue un impacto, no de ausencia, sino de seguir adelante. ¿No? Las personas mueren, el cuerpo es lo único que se va. Pues desde el colegio, desde el colegio, ahí con mis compañeras, yo, yo fui muy feliz en la escuela, ahí fue un suceso maravilloso. Después ya que crecí, pues este, como mi mamá era modista, yo me gustó, me empezó a gustar eso, yo les hacía mis muñecas, sus vestidos y todo, mi mamá vio que, que tenía facilidad para eso y me enseñó y ya pues ahí cambió mi vida. Después pues conocí al galán, <risa> al marido, ese fue un suceso muy, muy grande, muy grande y cuando me casé, pues eh, lo de la boda, la ilusión, todo, todo eso bonito. Y un, uno muy grande, muy grande, fue cuando tuve a mi primer hijo. Cuando me dijeron que estaba embarazada. Y cuando llegó él, un niño muy grandote, muy grandote. Y después pues tuve otros dos hijos. Y luego viene ya lo triste, los papás, Necesitaban más de nosotros. Yo dejé de coser para atender a mi, a, mi, a mi mamá, cuidarla y todo. Y eso le cambia a uno la vida. Lo ves diferente. 
Y pues ahora como, como abuela, los nietos. Eso sí que fue algo maravilloso, algo que me tiene con vida, con ilusiones. Eh, mis recuerdos más preciados a hoy son el nacimiento de cada uno de mis hijos. Tengo, tengo un recuerdo muy padre, eh, lo platicamos, eh, por el tipo de vida, el estilo de vida que yo tuve. En alguna ocasión ellos estaban en un torneo de fútbol aquí en León y yo emocionadísimo echando porras, ¿no? estaba emocionadísimo echándoles porras, pero a la hora que me di cuenta yo estaba en la porra del equipo contrario. ¿no? Entonces, eh, son actos, muchos actos de comedia los que han pasado en mi vida, que así los he querido convertir, en actos de comedia. Pues cuando íbamos al circo de novios. Que llevábamos al, a su hermano y a mi hermana, de chaperones. En nuestros tiempos no dejaban salir a uno solo como novio, no. Entonces, pues nos llevábamos a nuestros hermanitos, los más chiquitos. Yo tengo un recuerdo muy bonito. Cuando iba a una de las bodas que nos que invitaban a ella y me invitaba a mí, bailar en la pista con ella, muy a, ante todo cuando aquellas orquestas de Ray Kohn y todo eso, me gustaba mucho. Era muy romántico, ¿verdad? Pero, el, y tan romántico que un día nos quedamos se acabó la música y seguíamos, y seguíamos bailando. ¿Cómo? Ignoramos. Ignoramos. La... Y ya cuando me di cuenta, pues fue cuando se oyó como un aplauso, ¿no? O sentimos que ya, ya no había música y fue cuando, ¿ya? Cambios en memoria. Pues mira, soy una persona muy intensa, muy, soy hiperactivo, ¿verdad? Independientemente de la edad, este... Eh, algunas cosas se me van, otras regresan, pero que digas pérdida de memoria, pues tal vez no estoy consciente de eso. Me gusta estar muy presente en el aquí y en el ahora. ¿no? Hay veces que los recuerdos o me dan para abajo o me dan esperanza, pero lo que más me gusta es aquí, ahora, disfrutar esto, su presencia, lo que estamos platicando, eso, simple. Pues mira, yo siempre estoy muy desmemoriado. No sabía ni cuándo había nacido. Hasta cuando me casé, me di cuenta que había nacido el 8 de marzo. <risa> y, y últimamente, pues no, eh, bueno, he cambiado en los nombres. A veces ya no me acuerdo de los nombres. Y lo dice, a ver, acuérdate, acuérdate. Y ya me dice, por si el, es con C, y ya me voy con C y la saco. Yo a lo que hago, cuando no me acuerdo, repito el, o relaciono un, esa palabra o el nombre con un, un, otra cosa, que sea, pues, puede ser de un refresco, una sandía, así, ¿verdad? Y ya lo voy relacionando. Pues yo he notado eh, ahora últimamente, desde que cumplí los 70 años, fechas porque yo era muy exacta para todas fechas de mis amigas, mis, eh, mi familia. Yo sabía todos los cumpleaños, todo. siempre les llamaba, siempre los felicitaba. Y ahora he notado que de repente no me acordé. Ya hasta que pasan días, digo, ay, pues era el cumpleaños de, de esta amiguita. Las actividades que me ha para memoria es la sopa de letras a, me agarré y, y comía haciendo muchos libros y, y luego también la actividad ahora con el periódico que trae el sudoku y también me pongo al sudoku que casi ya olvidé la sopa de letras por el sudoku pero también es difícil y ante todo también la actividad que mi, mi esposa Hortensia me convidó a, a las tertulias de pantuflas y también ahí me ha ayudado mucho. Las actividades que, que he tenido yo en, en mi vida, pues el ir al grupo de pantuflas, tertulia, que, que se le llama tertulia, y sí, 
ahí este, los ejercicios que hacemos, eso me ha ayudado. En eh, algunas ocasiones a los nombres, para las fechas no es por la edad, siempre he sido pésimo para recordar fechas, ¿no? Eh, tengo el hábito desde hace muchos años de usar mi agenda, de escribir las cosas, porque me da mucha desesperación no acordarme de las cosas o no saber qué, qué sigue, qué tengo que hacer hoy, ¿no? Lo que no quiero olvidar yo nunca, nunca son a mis hijos. A mi esposo, mis hermanos que son los más cercanos. Y, y que no olvide quién soy yo. No, no es que, no es que, que yo quisiera tener algún apego, algún momento, alguna persona. Lo que se vive, se vive, se disfruta en el momento. Pero lo que sí jamás quiero olvidar es la gratitud a Dios, es la risa, la capacidad de reír. Es esa mejor oración que es la risa, nada más por el hecho de estar vivo y poder estar viviendo. Lo que no, que no quisiera olvidar pues, es estar en la memoria, que no, no, no recordar o no que mis nietos me miren ya, que no los recuerde, no los nombre. Yes. Pues mi motivación para seguir adelante es ver crecer a mis nietos, ver, verlos realizados, pues que mis hijos estén bien, eso para mí sería maravilloso. Mi mayor motivación en la vida es eh, poderla vivir intensamente. En cuanto a responsabilidades, obviamente estar presente con mis hijos y con mi hija Valeria, ella eh, mañana cumple 18 años, ¿no? estar presente con ella, no desde el mandato, sino desde el acompañamiento, no desde el ejemplo, sino desde la confianza, de la motivación. Más que una educación es una muestra de que se puede vivir sin miedo y ella y yo tenemos una frase, todo se puede. El consejo que les daríamos a los jóvenes de hoy es que disfruten su juventud, aprovechen sus estudios. Todo se puede, porque ya cuando está grande uno empieza a recordar lo que se pudiera hacer y no lo hicimos. Fíjate que cuando me expulsaron del Vaticano, decidí ya no volver a dar consejos. Porque los consejos no, de, no sirven. El ejemplo sí fun, puede funcionar para quien quiera tomarlo. Eh, dar un consejo es limitar. Yo pienso que dar un consejo a un joven un algo, es limitar su libertad de explorar, de equivocarse de aprender del error. Tú tienes tu propia libertad y eso es lo que yo tengo que respetar, tu libertad de pensamiento, tu libertad de acción, pero no a nivel juez ni consejero. Es que es por tu bien. Yo no sé si sea por tu bien. Por tu bien lo sabes tú. Por tus errores aprendes tú. De la virtud no se aprende. Se aprende del error. Y cuando el error te duele, empiezas a reflexionar y empiezas a tratar de hacer modificaciones. Antes no. Vamos a tener mucho tiempo para estar serios. La vida se disfruta más con una sonrisa que con muchos malestares. Los recuerdos son eso, nada más es una historia y pertenecen a un lugar. 
pertenecen a la tierra del ya no existe, ya fue. ¿De qué me sirve querer tener mucha retención o muchos recuerdos si ya no existen? ¿No? Pero lo que sí existe es esto, esto, ahorita, ustedes, aquí, yo, punto. ¿No? Como que es más simple, ¿no? <risa>